，要喝什么？不用了，问完了我就走。看你的样子，像是要兴师问罪啊。你是心虚了吧？这一切都是你设计好的吗？没头没尾的，我都不知道你说的是什么事儿。你别告诉我你不知道史密斯出事了。哪个史密斯？你别装了。珠宝的订单是不是你下的？你说的什么订单？我不知道。你说的是法国的那个史密斯，对吗？你从一开始就算计我，和我抢迪塞尔，让你拿到 Lazy， 跟我说史密斯的故事，让我继续担保。现在你又设计史密斯珠宝，让他的资金出现问题，面临倒闭。现在你如愿了 ，Lazy 顺利进驻国内，史密斯担保出现问题，法国门店被封，迪塞尔到最后一文不值。本来我一直想找机会跟你解释的，我承认，在法国的时候我确实设计过你。Lazy 要进入中国，慵懒是我们最大的阻力。恰巧你和他们的老板又是最好的朋友，所以在你收购的时候故意刁难你，就是为了让你帮我们搞定慵懒。这一点我承认。可是迪塞尔股份，我压根儿就不感兴趣。要不然你不会那么轻易得到手，对吗？还有，史密斯的事情跟我没有丝毫关系。你觉得我还会相信你吗？如果不是你跟我讲那个故事，我根本不可能心软让史密斯继续经营。你从一开始就给我下圈套，让我往里钻。如果真的如你所说，我干嘛要承认我在法国设计过你？我完全可以全盘否认。就算你怀疑我，你也没有证据来证明。我之所以坦白，是我真的想向你道歉。所以说，你现在是良心发现了？不是良心发现，越和你接触，我越觉得我没有必要成为敌人。当然，我知道很难取信于你，但是请给我一些时间，让我来证明。我希望这不是我最后一次信任你了。还有，我已经查到了是谁偷了我的设计稿。谁呀、啊？一个叫做默许的人，他收买了我的人，偷了我的设计稿。这个人我们打过交道，曾经是竞争对手。你是怎么知道的？孙彼得告诉我的，他怕我告他，而且他还把他的联系邮箱给了我。我以孙彼得的名义。给他发了邮件，要求见面，要不要一起？这和我有什么关系啊？欧阳西子最后签约到孙彼得那儿，我的设计稿最后也是到了孙彼得那儿。表面上我们都是被舍恩给设计了，跟你有什么关系？你不想知道幕后的人是谁吗？你不想知道他想干什么吗？难道你一点都不奇怪吗？还真是巧啊！他给我回邮件了，地址发给我，两个小时以后见面。史密斯先生，你朋友介绍给你的中国人，是不是叫默许啊？嗯，大叔，大姓叶。姓叶。他全名叫什么？嗯，叶奇磊。叶奇磊。叶奇磊。你等一下。你看一下，是这个人吗？你仔细看看。不是那个人，真的不像他。你看清楚了吗？不，看清楚了，确实不是那个人。我知道了。
那我先去忙了。不要一个人冒险，你在哪儿？我去接你。不用了，我们到那里见面就行了。可是，没有可是，你现在就发给我吧。好，千万别冲动，凡事等我过去再说。注意安全。酒吧老板，你怎么在这儿？是不是你说的默许？但他既然是我在法国见过的酒吧的老板，什么酒吧老板？你去哪儿？我自己去就行，你别跟着我。还那么深情？酒吧老板，他说他是叶奇磊的朋友，还给了我一张奇磊的照片。叶奇磊的朋友，你都应该认识啊。我也觉得很奇怪，而且史密斯告诉我，下单的那个人也说自己是叶奇磊。现在在国内，我又见到了酒吧的老板，我现在不得不怀疑，欧阳西子和法国的十五家门店，都有可能和他有关系。嗯，霍老师，您在法国的人脉比较广，能不能帮我查一下？这事就包在我身上，不过。你今天怎么会遇见这个人呢？是因为陆准
，我们原本是要去找偷走 Lazy 摄取图的人。那么，这个自称“骑磊朋友”的酒吧老板，就是他偷走了 Lazy 设计图？不知道。可惜陆准今天没有见到他，不然我很可能就知道他的身份了。你怎么会和陆准联手？首先，孙彼得偷走了 Lazy 的设计图，后来。又抢走了我们公司的欧阳西子，我总觉得他身后藏着一个人，所以想要查一下。欧阳西子这件事情不简单，一定要查清楚。李安，你不要怪老师多嘴，你对陆准可要多留个心眼儿。还有 ，Lazy， 落户中国，动静不小，你一定要有所准备。你放心，我会的。霍老师，从法国回来之后，我总觉得，齐磊他真的没有死，他还活着。我觉得他突然哪一天就会出现在我家门口。这段时间，公司发生了很多事，你也受累了。不过，事情发展到现在，不管这背后是谁，一定是冲着艾丽丝来的。叶安，你一定不能被你的情绪所影响。但他怎么会知道那么多我和齐磊的事情啊？想了解这些，没什么难的
天发生什么事儿了？快进来，快进来！起来了，他跟我求婚了，他要跟我求婚，他要给我戴上戒指，是不是又有人跟你提他了？我好想他，我好想他，薇薇，我好想他。我好想他，想哭就哭吧，哭出来就好了。嗯我真的要怎么样，也不至于拿这个吧？你吓死我了！不是你昨晚还那样，怎么好的这么快啊？吃饭了，我儿子被你吓没了。嗯、微微，我这两天总是在想，我当年的那个决定。是不是错了？就算是错了，那你也要坚持下去。毕竟公司已经发展成这样了，你一定不可以被打倒了。我、哦、还有啊，一会儿给你准备套衣服，你那衣服昨晚淋的雨了，根本没法穿了。不管怎么样，我们都要美美的。谢谢大总编，客气什么呀？来尝尝我们大小姐做的三明治。三明治，有那么夸张吗？我希望每天早上都可以吃到你做的三明治，那就完美了。老大，您可算来了！今天早晨各个部门都要乱套了。法国那边怎么样了？啊，对，所有的货都已经到达马赛港了。我们签订的协议明明是 container yard to door， 但是堆场那边说现在满柜，不给卸货。抓紧时间找个干净的仓库，我们这些成衣不能折叠挤压，最重要的是不能落灰。哦，行，哦，那些位订货会增加的货，工厂那边说要增加人手。哦，还有公关那边已经确认过了，我们全球同步发售的新闻稿已经出了，没法收回。你把所有的问题汇总了，交给我，先让戴维到我办公室来。戴总已经在您办公室了，哎，还有邵副总啊。沈总，沈总。BNS 珠宝这笔订单的违约金是五百万欧元，因为他们之前银行贷款有一千五百万欧元，总欠款额已经超过了 Dealer 所提供担保物的百分之五十，所以银行不肯给我们解除担保。简单来说，就是我们必须还掉这两千万欧元，才能拿回我们法国这十五家店。现在可以调动的现金有多少？不到两千万，是人民币。那这也太少了
这些钱根本解决不了咱们现在的问题啊！我听说咱们所有的货物都积压在马赛港，堆场不让卸货，所以只能放在船上，是吗？是的，暂时还没有找到合适的仓库。陈总，船舶公司刚给我回复，说如果我们不能卸货，那一天就要收我们一万欧元，而且还是单柜的价格。一万欧？这不是坐地起价吗？这和敲诈有什么区别呀？我们一共发出了五十个货柜，这一天就是五十万欧元啊，四百万的人民币。公司现金还不够存放五天的呢。我已经调动一切资源去找仓库了，现在主要是销售这块。沈总，你有什么对策吗？法国是咱们 a l i c e 进驻欧洲的重点，这批货面料材质本来就是用的最高等级，成本高于以往，而且这批货的 size 是根据欧洲人特制的，即便拿回来也没办法销售。现在咱们法国店封了，还能卖到哪儿去呢？这次我们的营销策略是全球同步发售。如果法国退不出去，再返销回国，必然有损 LAC 的声誉，对公司损伤极大。这条路行不通，我们现在只有一条路可以走，一定要让 LAC 在法国上市。这个我算过，如果订货会顺利召开的话，那么我们可以先收回六千万的预付款，国内银行贷款最快放款三十天。可法国银行那边要求的是十五天的还款期限，这对我们来说太紧张了。总共八千万的现金流，我们不可能全部用于清账的。要不我和法国银行那边再争取一下，让他们宽限点时间，或者我们先赔偿部分吗？我已经联系过他们了，完全没有商量的余地。要不这样。我先去整理公司当季的应收款，再把公司非必要开支收紧，争取延长供应商的货款。戴维，辛苦你了。陈总，爱丽丝不光是你的心血，她也是我的事业。我相信我们一定可以闯过这关。沈总，董事们全在会议室等您开会。好，我知道了。战争。这会儿才开始，走吧。不好意思啊，各位董事，让你们久等了。我们可不是来替你道歉的。法国门店被关，几十家货被堆积在港口，没地方销。你这个 CEO 是怎么做的？是，您说的都是事实。现在对爱丽丝来说，确实面临着资金流动性的问题。我也正在想办法解决，调动部分资金，先把法国积压的货品尽快销售。你当我们今天第一天出来做生意吗？啊！外面有这个十五家门店，你往哪儿去销啊？要想赎回门店，就要先解除担保，这就意味着 B N S 那笔烂账就由我们公司来买单。戴维，你说这个缺口是多少违约赔偿金和解除担保的欠款，一共是两千万欧元。两千万欧元，这可是爱丽丝全年的股东利益。你是想让我们这些所有的股东跟着你喝一年的西北风啊？我们已经提前安排召开订货会了，各渠道都在抓紧回笼资金，加上手上现有的资金，能抵消掉不少。资金的流动性是企业的命脉，你们把所有的钱都抽调走了，国内市场怎么办？这简直太荒谬了吧！我不同意，宁愿放弃法国市场，也绝不能再投一分钱。对对，法国市场的问题如果不解决的话，就会连带影响到我们国内的市场。这是爱丽丝走向世界的第一步，说了要走，就必须走下去。这根本就是你的决策失败，除非你用自己的资金来补这个缺口，否则就自动卸任吧，让邵总。来坐这个位置。你们除了问责还会什么呀？你们为 Alice 做过多少事？ Alice 对伊恩来说有多重要？你们知道吗？这是他一手创办的，他心甘情愿做一个 CEO。你们知道他牺牲多少？现在出了问题，并不代表彻底失败。你们着急换掉伊恩，什么居心
自己心里清楚。哦，秦野，你冷静点，先坐下，坐下。霍董，不好意思。正所谓，和气生财。我们 a l i c e 现在遇到的问题，确实非常棘手。各位对我们的 CEO 的决策力，也表示质疑。既然大家对我们的公司未来不看好，那么这件事上。大家也不要插手了。资金缺口的事，我一个人全部解决。霍董，我以增资扩股的形式，注资两亿。霍董，你这一注资，我们岂不变成小股东了？这样不合适吧？嗯，是啊，我在公司这么多年了，怎么可能眼睁睁看着公司关门呢？既然大家希望公司能够闯过这一关，那么就霍董，我不能接受您的提议。a l i c e 目前不需要以增资扩股的形式来经营。我向各位董事保证，十五天，我一定会解决法国的门店和货品销售的问题。口气不小啊，十五天，陈岩，你太高估自己了吧？如果十五天之内处理不了这些事，我沈一恩。将自动辞去 CEO 一职，所有损失我一人承担。哎呀，好，我们的 CEO 这么有魄力，你们还担心什么？燕，我相信你，因为你从来没有让我失望过。霍董，谢谢你。不管发生什么事情，我都是你的坚强后盾，我都一定会支持你的。我答应过你们 a l e x y 永远是你们的，这一点永远也不会改变。谢谢你。啊，对了，有一件事情我要告诉你，那个法国酒吧老板已经查到了，他不是你们所说的中国人，而是一个法国白人。白人？是啊，而且他并不认识叶奇雷。就算这个中国人不是老板，那他到底是怎么知道齐磊那么多的事情？这我就不知道了。不过，这个人既然已经浮出了水面，那他一定还会出现的。好，我也顺便查了一下陆准，这个人很不简单。他呢，并没有家庭背景，不过不知道什么时候搞了一笔钱，在法国注册了一个公司，就是现在的 Lazy。在法国迅速打开市场，发展的非常迅速。您的意思是，不知道他这笔资金到底是从哪儿来的？是啊，现在的源头还查不到。不过，你一定要小心啊。嗯，霍老师是担心陆准会对付 Alice 是吗？是啊，听说你们最近接触很多，他还成了你的邻居。希望你不要轻易的相信别人。我明白。最近公司一下子发生太多的事情，让您担心了。只要有你在，我就不担心。不过，你一定要注意自己的身体。哎呀，不好意思，不好意思，刚才在处理事情，还好还能送送货董。公事要紧，青雅，你一定要收敛一下你的脾气，不要让矛盾激化了。的确是，我会注意的。
我先走了。好。霍董慢走。有一步算一步了。对了，你们设计部 SKU 准备多少了？之前的一千五百个已经完成了，新增的一百个也做的差不多了。喂，张小姐。喂，沈小姐，你方便现在来一趟疗养院吗？怎么了？叶子今天情况不太对，你最好来看看他吧。好的，我马上过去。叶子那边好像有点问题，我得马上去一趟疗养院。嗯，我陪你去。不用了，公司现在的事情太多了，你留下来我会比较放心。好吧，那你有事情给我打电话。好。叶子，哎呀，你这是怎么了？你看，这都是姐姐给你从法国带来我最喜欢的颜料。叶子，我们休息一会儿吧，别画了。哎呀，姐姐一会儿就来了，叶子，休息一会儿吧。叶子，你怎么了？不要吓姐姐啊！叶子，您好，您拨打的电话正在通话中。帮我接一下 l c 总裁办公室的电话。喂，你好，这里是爱丽丝总裁办公区。你好，我是陆准。呃，我想问一下，你们沈总在吗？哦，沈总现在他不在。他不在，他去哪儿了？电话也不接。啊，这个我不是很清楚啊。我就想问一下，史密斯珠宝厂的事儿解决的怎么样了？陆总，您怎么会知道这件事儿啊？靠，你不用担心，是你们沈总告诉我的。这个是公司机密，我可不能告诉您，您还是问沈总吧。啊，陆总啊，如果没有其他事情的话，我就先忙了啊。嗯，再见。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。The number you have。您去哪儿呢？沈小姐，幸亏你今天来了。不然我们都不知道该怎么办好了。除了这个登记表上面的，今天还有别的人来看过叶子吗？没有了，所有来的人都登记在上面了。那最近可能还要麻烦你帮我多留心照看一下叶子。放心吧，沈小姐，辛苦你们了。那没事，我就先走了。辛苦了。
叶子，是不是想你哥哥了？真的是你，好久不见，你的变化可真大。你你刚才进去的时候，我都没敢认你。我变成什么样，跟你有什么关系啊？啊，看到你现在这个状态，我真替你高兴。谢谢啊，不必了。那个魏魏，那个你现在过得挺好吧？应该不会还干记者吧？你对我是真不关心啊。我早转行了。针锋上副总编，贝贝，你真优秀。我早说我当初就没有看错你。当初你可不是这么说的呀。不是，贝贝，当初确实是我不对，但这些年我……当初的事儿我已经不记得了。我现在还有事，先走一步了。不是，不是，你你慢点，你慢点，来来，你别着急，不是慢点，慢点，慢点，慢点。那个，贝贝啊，咱改天一起喝咖啡，啊？再见。送花来，扔了，完了，没听清吗？扔了。哎呀，一会儿通知所有编辑到会议室开会，迟到的人永远别来了。嗯，好。去啊！哥，你在哪儿呢？我在你家门口呢，我有事找你。如果你还没回来，我在车上等你吧。嗯。
，小金童，哈哈，陆转，是我啊。你怎么在这儿？我为什么不能在这里啊？你感觉到很奇怪吗？啊，你是来找伊恩的对吧？你怎么知道这是伊恩的家啊？我，哦，你跟踪他。哦，你吓到我了！你是在审问我吗？以什么身份呢？沈总的下属还是伊人的男朋友？是，我就是他男朋友。你在这干嘛？啊？你，我在这干嘛？哦，对了，我住这儿。你说什么？你没听清吗？我家在这儿。我我我，要不要我配合你一下啊？<笑>你是有恐高症还是怎么样？有病赶紧去治病。我奉劝你，就你这副小身板，别尝试。